உங்கள் வாழ்வை வளமாக்க உங்கள் வழிகாட்டியாக அனுபவம்ரியர்களை கொண்டு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது விஜயநகர அரசுகள் பாமொழி சுல்தான்கள் ஒடிசாவை சார்ந்த அரசர்களுக்கிடையே மோதல்கள் ஏற்படுவதற்கு கிருஷ்ணா துங்கபத்ரா நதிகளுக்கு இடைப்பட்ட செழிப்பான பகுதியும் கிருஷ்ணா கோதாவரி நதிகளுக்கு இடைப்பட்ட கலிமுக பகுதியுமே காரணமாக அமைந்தன காரணம் ஆறு என்ன கொடுத்திருக்காங்க விஜயநகர் அரசு உருவாகி பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகே பாமணி அரசு நிறுவப்பட்டது அப்படி காரணம் ஆறுல கொடுத்திருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா கூற்று ஏ காரணமா இரண்டுமே சரி கூற்று காரணத்துக்கான சரியான விளக்கம் அல்ல இதுதான் ஆன்சர் ஆன்சர் சீத ஆன்சர் சோ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அஹ் கூற்று ஏ காரணமா இரண்டுமே சரி கூற்று அஹ் காரணம் ஆ கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் அல்ல சோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கான விளக்கம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா விஜயநகர அரசுகளோட பாமணி சுல்தான்கள் வந்து ஒடிசா சேர்ந்த அரசுகளுக்கு இடையே மோதல்கள் ஏற்படுவதற்கு குறிப்பா இந்த கிருஷ்ணா துங்கபத்ரா நதிகளுக்கு இடைப்பட்ட ஒரு செழிப்பான பகுதி கிருஷ்ணா கோதாவரி நதிகளுக்கு இடைப்பட்ட களிமுத பகுதி இது காரணமா இருந்துச்சு பத்து ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் பிறகு பாமி அரசு உருவப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில கூற்று காரணம் ரெண்டுமே சரிதான் ஆனா கூற்று என்பது காரணத்துக்கான சரியான விளக்கம் அல்ல இல்லைங்களா ஆன்சர் சோ இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு டேட்டாவும் செக் பண்ணணும் மேல உள்ள டேட்டாவும் கீழே உள்ள டேட்டாவும் சேமா இருந்துக்கும் பட்சத்துல மட்டும்தான் கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டுமே சரி கூற்று என்பது சரியான விளக்கம் அப்படின்னு போடுறோம் சரி காரணம் ஆர் கூற்று ஏவிற்கான சரியான விளக்கம் அல்ல அதான் ஐம்பத்தி ரெண்டு பாருங்க ஐம்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் சரியான பாருங்க ஆஹ் சரியான கூற்று மற்றும் கூற்றுகளை தேர்வு செய்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியான கூற்று அல்லது கூற்றுகளை தேர்வு செய்க பாருங்க அலாவுதீன் ஹசன் பாமன்சா தன் ஆட்சி பகுதியை தாராப்ஸ் எனப்படும் ஒன்பது பிரிவுகளாக பிரித்தார் ஒவ்வொரு பகுதிகளுக்கும் ஆளுநர் நியமிக்கப்பட்டனர் இது டேட்டா ஒன்ல கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் டேட்டா அந்த ஆளுநர்கள் மாகாண நிர்வாகத்திற்கு முழு பொறுப்பானவர் டேட்டா டூல கொடுத்துருக்காங்க டேட்டா த்ரீல பாருங்க அலாவுதீன் ஹசன் பாமன்சா தன் பெற்ற வெற்றிகளை நினைவு கூறும் வகையில் தன் நாணயங்களில் தன்னுடைய பெயரை இரண்டாம் அலெக்சாண்டர் என்று குறைத்துக் கொண்டார் சோ இதுல சரியான கூற்று எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியான கூற்று என எதுன்னு வாங்க பார்க்க போறோம் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா இதுக்கான ஆன்சர் மூணு மட்டும் இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னா மூணு மட்டும் தான் இதுக்கு சரியான கூற்று சோ மத்த எல்லாமே என்ன அப்படின்னா மத்த எல்லாமே இதுக்கு தவறு தான் அப்ப சி தான் இருக்கு ஆன்சர் சோ இது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அலாவுதீன் ஹாம் அலாவுதீன் ஹசன் பாமன் சாப் தனது ஆட்சி பகுதியில் உள்ள இந்த தாராப்ஸ் அப்படின்னப்பட்ட பிரிவு அது எத்தனை பிரிவா பிரிச்சாருனா ஒன்பது பிரிவு இல்லை ஸோ எத்தனை பிரிவா பிரிச்சாருனா நான்கு பிரிவாக பிரித்தார் அலாவுதீன் ஹாம் ஹசன் பாமன் சாப் தனது ஆட்சி பகுதியில் உள்ள இந்த தாராப்ஸ் என படைக்கப்பட்ட நான்கு பிரிவாக பிரித்தார் சரிங்களா ஒன்பது பிரிவு கிடையாது அப்போ தவறான் டேட்டா அதே போல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆளுநர்கள் மாகாண நிர்வாகத்துக்கு முழு பொறுப்பானவர்கள் கிடையாது அந்த ஆளுநர்கள் 
மாகாண நிர்வாகம் மட்டும் இல்லாம வரி வசூல் செய்வதற்கும் முழு பொறுப்பானார்கள் எங்க மாகாண நிர்வாகம் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் செகண்ட் டேட்டாவும் தவறு அப்போ டேட்டா த்ரீ மட்டும் தான் மூணு மட்டும் சாரி சரிங்களா ஆப்ஷன் சி மூணு மட்டும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் ஐம்பத்தி மூணு ஸோ மாம்லுக் என்றால் மாம்லுக் என்றால் இந்த வார்த்தையுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ மாம்லுக் என்ற வார்த்தையின் பொருள் என்ன அப்படின்னா அடிமை என்று பொருள் மாம்லுக் என்றால் என்ன மீனிங் அடிமை என்று பொருள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இப்போ கிட்ட படிச்சிருப்போம் டெல்லி சுல்தான்கள் வந்து இந்தியாவில் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஆறாம் ஆண்டில் தொடங்கி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு வரை கிட்டத்தட்ட ஒரு முன்னூத்தி இருபது ஆண்டுகள் டெல்லியை தலைமையிடமாக வைத்து சுல்தான்கள் ஆட்சி பழைப்பாங்க அதில் மொத்தம் ஐந்து மரபுகள் ஆட்சி பண்ணுவாங்க அதாவது அடிமை வம்சம் தொடங்கி அடிமை வம்சம் கில்ஜி வம்சம் துக்லக் வம்சம் சையது வம்சம் லோடி வம்சம் என்று ஒரு ஐந்து மரபு ஆட்சி பண்ணுவாங்க அதில் இந்த அடிமை வம்சம் இந்த அடிமை வம்சத்துக்கு இன்னொரு பெயர் தான் மாம்லுக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாம்லுக் என்ற சொல் ஒரு பாராசிக சொல் இந்த மாம்லுக் என்பதற்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு கேட்டால் அடிமை என்று பொருள் மாம்லுக் என்பதற்கு என்ன மீனிங் அடிமை என்று பொருள் அப்படின்னு இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பி அடிமை என்று பொருள் அதுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஐம்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் சரியான இணையை தேர்ந்தெடு சரிங்களா சில சரியான இணை எது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஸோ பாருங்க தாரிக் அல் ஹிந்த் அல் பரணி அதே போல தபகர் இ நசரி மின் ஹஜ் உர்சி ராஜ் அடுத்து ஸோ தாரிக் இ பரோஷாகி தியாகுதீன் பாரணி ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா சரியான இணை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டி ஆன்சர் ஒன்னு ரெண்டு மற்றும் மூணு என்ன ஆன்சர் ஒன்னு ரெண்டு மட்டும் மூணு ஆன்சர் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஐம்பத்தி அஞ்சு கருணை உள்ளம் கொண்ட கருணை உள்ளம் கருணை உள்ளம் கொண்டவர் என்று அழைக்கப்படுவர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜலாலுதீன் கில்ஜி ஸோ கில்ஜி மர பொருத்தல அடிமை வம்சம் இதுக்கு ஆன்சர் கருணை உள்ளம் கொண்டவர் என்று போடப்படும் சுல்தான் யார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா இதுக்கு ஆன்சர் டி ஆன்சர் ஜலாலுதீன் கில்ஜி ஜலாலுதீன் கில்ஜியை பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் தான் கில்ஜி மரபை ஸ்டார்ட் பண்ணவர் ராஜின் பரவசா கில்ஜி தான் கில்ஜி மரபை தோற்றிச்சவர் இப்போ டெல்லி சுல்தான்களில் அடிமை வம்சத்துக்கு அப்புறம் டெல்லி சுல்தான்களில் அடிமை வம்சத்துக்கு அப்புறம் ஆட்சி பண்ணுறது யாரெல்லாம் கில்ஜி மரபை தான் ஆட்சி பண்ணும் ஸோ கில்ஜி மரபை தோற்றிட்டது யாரெல்லாம் ஜல்லாலுதீன் பரவசா கில்ஜி ஸோ இதுக்கப்புறம் யார் வருவா இந்த கில்ஜி மரபில் சிறந்த ஆட்சியாளர் கேட்டால் யாருனா அது அலாவுதீன் கில்ஜி சிறந்த ஆட்சியாளர் ஆனால் இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் கருணை உள்ளம் கொண்டது என்ற புகழப்படுவர் யாருன்னு கேட்டால் அது ஜலாலுதீன் கில்ஜி சரிங்களா ஐம்பத்தி அஞ்சு ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஆறுல கீழ்கண்ட ஒற்றில் தொடர்புடையவர் யார் கீழ்கண்ட ஒற்றில் தொடர்புடையவர் யார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க பாருங்க ஸோ திவானி ஆஸ் என்ற இராணுவத்துறையை ஏற்படுத்தி இராணுவ நிர்வாகத்தை சீரமைத்தார் அடுத்து நவ்ரோஸ் என்ற பாரசீக திருவிழாவை ஆடம்பரமாக கொண்டாடினார் அமீர் குஸ்ரு என்ற கவிஞரை ஆதரித்தார் மியோ என்ற கொள்கை கொள்ளை கூட்டத்தை ஒடுக்கினார் ஸோ இந்த நாலு டேட்டாவுக்கும் தொடர்புடைய மன்னன் யார் இந்த மாதிரி தான் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த நாலு டேட்டாவுக்கு தொடர்புடைய மன்னன் யார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் இதுக்கான ஆன்சர் பி பால்பன் ஸோ பால்பனை பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பால்பன் ஏன்னா இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பால்பன் பால்பனை பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் வந்து டெல்லி சுத்தன்களில் டெல்லி சுத்தன்களில் அடிமை வம்ச அடிமை வம்ச சார்ந்தவர் தான் பால்பன் அவ்வளோ சொல்லலாம் டெல்லி சுத்தன்களில் அடிமை வம்சத்தில் மிக சிறந்த மன்னன் யார் என்று ஒரு கேள்வி கேட்டால் அதற்கு மிக சிறந்த மன்னன் வந்து யார் தான் பால்பன் தான் இந்த பால்பன் தான் என்ன பண்ணுவார்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி மூணு குழுவை ஒழிப்பார் நம்ம படிச்சிருப்போம் நாற்பத்தி மூணு குழுவை உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டார் நாற்பத்தி மூணு குழுவை உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அது யார்னா இல்டிமேஸ் உருவாகி இருப்பார் ஏன்னா நாற்பத்தி மூணு குழுவை ஆனா இந்த நாற்பத்தி மூணு குழுவை ஒழித்தவர் யாருன்னு கேள்வி கேட்டாங்க நாற்பத்தி மூணு குழுவை ஒழித்தவர் யார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா அது நாற்பத்தி மூணு குழுவை ஒழித்தவர் வந்து யாரு இந்த பால்பன் வந்து நாற்பத்தி மூணு குழுவை ஒழிச்சிருப்பாரு ஏன் வந்து பால்பன் நாற்பத்தி மூணு குழுவை ஒழிச்சிருப்பாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாற்பத்தி மூணு குழுல இருந்து பிறந்தது தான் யாரு நாற்பத்தி மூணு குழுல இருந்து உருவானதான் யாரு பால்பன் ஸோ தன்னை போல இன்னொருத்தர் உருவாயிடக்கூடாது என்ற நோக்கத்திற்காக தான் நாற்பத்தி மூணு குழுவை ஒழிப்பாரு பால்பன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பைபோஸ் வணக்க முறையை அதாவது மன்னன் காலில் விழுந்து வழங்குற பைபோஸ் வணக்க முறையை இவர் அறிமுகப்படுத்துவாரு ஸோ இவர் ஆட்சி காலகட்டத்தில் ஒற்றர் முற
என்ற மாபெரும் பௌத்த அறிஞரை ஆதரித்தவர் யார் ஐம்பத்தி ஏழாம் கொஸ்டின் பாருங்க வசுபந்து என்ற மாபெரும் கவி பௌத்த அறிஞரை ஆதரித்தவர் யாருன்னு கேட்டா கவிராஜா சார் கவிராஜா அப்படிங்கிறது யாருன்னா கவிராஜா மற்றும் விக்ரமன்கா என்று அழைக்கப்படுவது யாருன்னா சமுத்திரகுப்தர் சோ சமுத்திரகுப்தர் தான் கவிராஜா மற்றும் விக்ரமன்கா அப்படின்னு நம்ம அவரை அழைப்போம் ஏன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் வந்து இசையில சிறந்தவனுங்க சமுத்திரகுப்தர் சோ அவர் ஆட்சி கலக்கட்டத்துல சமுத்திரகுப்தர் தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்திய நெப்போலியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க இந்திய நெப்போலியன் இந்திய நெப்போலியன் என்று அழைக்கப்படுவோர் யார் இந்திய நெப்போலியன் என்று அமை அழைக்கப்படுவோர் யாருன்னு கேட்டா அது இந்த சமுத்திரகுப்தர் தான் சோ அவரை வந்து இந்திய நெப்போலியன் என்று சமுத்திரகுப்தர் அழைச்சவர் யாருன்னா விஏ ஸ்மித் என்ன விஏ ஸ்மித் தான் அவரை இந்திய நெப்போலியன் அப்படின்னு அழைப்பாரு அதே போல பாத்தீங்கன்னா இவர் கவிராஜா மற்றும் விக்ரமன்கா என்று அழைக்கப்படுறாரு சோ இவர் வந்து வசுபந்து என்ற மாபெரும் பௌத்த அறிஞரை ஆதரித்தவர் யாருன்னு கேட்டா கவிராஜா அல்லது சமுத்திரகுப்தர் சோ இந்த சமுத்திரகுப்தர் தான் குப்த மன்னர்கள்ல மிக சிறந்த மன்னர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சமுத்திரகுப்தரும் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் நம்ம சொல்லலாம் இந்த சமுத்திரகுப்தருடைய போர் வெற்றிகளை அழகாபாத்தும் கல்வெட்டுல பொறித்தவர் யாருன்னு கேட்டா ஹரிசேனர் இந்த ஹரிசேனர் தான் சமுத்திரகுப்தரின் போர் வெற்றிகளை அழகாபாத்தும் கல்வெட்டுல பொறிப்பார் சரிங்களா சரி ரைட் சோ அப்ப இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஏ கவிராஜா ஆன்சர் அடுத்து ஐம்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் நம்ம பார்க்க போறோம் கால வரிசைப்படுத்துக சோ வந்து இந்த மாதிரி கேள்வி வந்து கேட்கும் கால முறைப்படி வரிசைப்படுத்துக அப்படின்னு பாருங்க இல்ல இது எல்லாமே யாரு அப்படின்னா முகமது துக்கர் தான் பண்ணுவாரு சோ பாத்தீங்கன்னா அஹ் டெல்லி சுத்தான்கள்ல டெல்லி சுத்தான்கள்ல மிக அதிகமாக படித்த டெல்லி சுத்தான்கள்ல மிக அதிகமாக படித்த மன்னன் யாரு அப்படின்னு கேட்டா அது முகமது பின் துக்கர் தான் ஆனா அதிகமா அவர் படிச்சாலும் கூட அவர் பண்ண சீர்திருத்தங்களுக்காக அவர் அதிகமா விமர்சனத்துக்கு உள்ளாக்கப்படுவார் அதிகமா படிச்சிருப்பாரு பட் அவர் அவர் பண்ண சீர்திருத்தங்கள் எல்லாமே மோசமான சீர்திருத்தம் அமைஞ்சிடும் சோ அந்த மோசமான சீர்திருத்தங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இது என்ன இது ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் வரலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் ஒன்னு மூணு நாலு ரெண்டு சரிங்களா இது ஏ தான் இதுக்கு ஆன்சர் முகமது பின் துக்ல காட்சி கலக்கிற இடத்துல நடந்த நிகழ்வுகளை கால வரிசைப்படுத்துக்க அதான் கேள்வி சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தலைநகர் மாற்றம் சோ தலைநகர் மாற்றத்தை பொறுத்தவரை பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முகமது பின் துக்ளுக்கு என்ன பண்றாரு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆஹ் டெல்லியில டெல்லியில இருந்து தெற்கில் தலைநகரத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்கத்துல டெல்லியில இருந்து டெல்லிக்கு தெற்குல ஒரு தலைநகரத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்கத்துல மகாராஷ்டிராவில் உள்ள தேவகிரிக்கு மாத்தினார் தேவகிரி அல்லது தவளதா பார்த்து நம்ம சொல்லும் அப்ப டெல்லியில இருந்து தலைநகரத்தை தேவகிரிக்கு மாத்தம் பண்றார் எதற்காக அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா சோ இந்த மங்கோலிய படையெடுப்பிற்கு அஞ்சு தலைநகரத்தை மாற்றம் பண்றாரு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி முன்னூற்றி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு தலைவர் மாற்றம் பண்றாரு அதுக்கடுத்து அந்த அப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் எங்க டெல்லியில இருந்து மகாராஷ்டிரா தேவகிரி பகுதிக்கு போறாரு சோ அதுல வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாதி மக்கள் போய் இறந்துடுறாங்க மோசமா செய்த தலைநகர் மாற்றம் அப்ப ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி ஏழு தலைநகர் மாற்றம் அதுக்கடுத்து அடையாள நாணய வெளியிடுதல் சோ அடையாள நாணய வெளியிடுதல் எந்த ஆண்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி ஒன்பது டு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது சோ அப்ப அந்த அடையாள நாணய அறிமுகப்படுத்தல் மீன்ஸ் இத வந்து யார் அறிமுகப்படுத்துறா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெள்ளி நாணயத்துக்கு ஈக்குவலா வெங்கல் நாணயத்தை அறிமுகப்படுத்தாரு மூணு துக்ளு சோ இதுல வந்து என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த வெங்கல் நாணயத்தை பொறுத்தல பார்த்தோம்னா மிக அதிகமாக வெளி நாணயத்துக்கு ஈக்குவலா வெங்கல நாணயத்தை அறிமுகப்படுத்துறாரு ஆனா அரசாங்கத்தின் சார்பாக சொந்தமாக பிரிண்டிங் பஸ் இல்லை அப்ப பிரைவேட் தான் அச்சடிக்கிறாங்க அப்ப என்ன ஆச்சு நாணய பழக்க வழக்கம்ங்கிறது மோசமான சீத்தம் அமைஞ்சிருது சோ அப்போ வந்து இந்த நாணய சீத்தம் மோசமான சீத்தம் அமைஞ்சதுனால எட்வர்ட் தாமஸ் அப்படிங்கிற வரலாற்று ஆசிரியர் முகமது பின் துக்ல என்ன சொல்றாருனா பண சீர்திருத்த இளவரசர் என்று குறிப்பிடுகிறார் பண சீர்திருத்த இளவரசர் ஆனா பரணி என்ற ஒரு வரலாற்று ஆசிரியரோ முகமது பின் துக்ல பண்ண எல்லா சீர்திருத்தின்னு பார்த்துட்டு முரண்பாடுகளின் மொத்த உருவம் முகமது துக்ளுக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பஸ்ட் வந்து தலைநகர் மாற்றம் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி ஏழு அடுத்து அடையாள நாணயம் செப்பு நாணயம் அறிமுகப்படுத்துதல் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி ஒன்பது அப்புறம் தோக பகுதியில வரி விதிப்பு தோக பகுதியில் வரி விதிப்பு சோ தோக பகுதியில் வரி விதிப்பு அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா தக்காவி சரிங்களா சோ தக்காவி கடன்கள்
அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஐம்பத்தி ஒன்பது சோ லாபத்திற்காக ஊர் ஊராக ஊர் ஊராக சென்று வணிக செய்தவர்கள் யார் வார லாபத்திற்காக ஊர் ஊராக சென்று வணிக செய்தவர்கள் யாருன்னா சார்த்தவாக இல்ல யாரு சார்த்தவாக இவர்தான் வந்து லாபத்திற்காக ஊர் ஊராக சென்று வணிகம் செய்தவர்கள் இவர்கள் தான் வணிகம் செய்தவர்கள் பாக்கலாம் ஆஹ் பாருங்க நெக்ஸ்ட் அடுத்து நெக்ஸ்ட் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டெல்லி சுல்தான் ஆட்சி காலகட்டத்துல கொஸ்டின் நம்பர் அறுபது டெல்லி சுல்தான்கள் ஆட்சி காலத்துல ஜெசியா வரியை கட்டாயமாக விதித்த சுல்தான்களை சரியானவர்களை தேர்ந்தடு டெல்லி சுல்தானிய ஆட்சி காலகட்டத்தில் ஜெசியா வரியை கட்டாயமாக வைத்த சுல்தான்களின் வரிசை சுல்தான்களின் சரியான வழி தேர்ந்தெடு சரிங்களா என்ன கேட்டிருக்காங்க சோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன்னு மற்றும் இரண்டு சோ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பி ஆன்சர் ஒன்று மற்றும் இரண்டு இதுதான் இதுக்கு ஆன்சர் சரிங்களா ஆக்சுவலா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் குப்பிநாயகம் பெரோசா துக்லக்கும் சரியா சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா குப்பிநாயகம் மற்றும் பெரோசா துக்லக் சோ பாருங்க இங்க ஆட்சி காலக்கட்டத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜெசியா வரி சோ இந்தியாவில ஜெசியா வரியை கொண்டு வந்தவர் யார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்க ஜெசியா வரிய சோ இந்தியாவில் ஜெசியா வரியை கொண்டு வந்தவர் யாரு கேட்டா முகமது பின் காசிப் சோ இந்தியாவில பாருங்க ஜெசியா வரியை கொண்டு வந்தவர் முகமது காசிப் சோ ஜெசியா வரிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சோ யாரெல்லாம் முஸ்லீம் இல்லையோ சோ முஸ்லீம் அல்லாதவர் மீது விதிக்கப்பட்ட வரியே ஜெசியா வரி யாரு முஸ்லீம் கிடையாதோ சோ இந்த முஸ்லீம் அல்லாதவர் மீது விதிக்கப்பட்ட வரியே ஜெசியா வரி சோ இந்த ஜெசியா வரிய கட்டாயமா விதித்த சுல்தான்கள் யாருன்னு பாடினா குப்பை மற்றும் பிரச தொட்டு இது ஜெசியா வரியை வந்து திரும்ப ரத்து செய்தவர் ஜெசியா வரியை நீக்கியவர் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா முகலாய மன்னன் அக்பர் ஜெசியா வரியை நீக்குவாரு ஜெசியா வரியை நீக்கியவர் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா ஜெசியா வரியை நீக்கியவர் முகலாய மன்னன் அக்பர் நீக்குவாரு திரும்ப ஜெசியா வரியை மீண்டும் கொண்டு வந்தவர் ஜெசியா வரியை மீண்டும் கொண்டு வந்தவர் யாருன்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சர் அவுரங்கசீப் ஜெசியா வரியை மீண்டும் கொண்டு வந்தவர் யாரு அவுரங்கசீப் முதலமைச்சர் <laughs> அதுபோல கடவுள் கஜர் ஆட்சி பண்ணுவாரு அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை மட்டும்தான் அவர் ஆட்சி பண்ணுவார் சோ அதனால பேரரசர் எல்லாம் வரமாட்டாரு சோ அதனால குப்த பேரரசின் முதல் பேரரசர் என்ற கேள்விக்கு ஆன்சர் யாருனா முதலாம் சந்திரகுப்தர் யாரு முதலாம் சந்திரகுப்தர் இந்த முதலாம் சந்திரகுப்தர் தான் குப்த பேரரசின் முதல் பேரரசர் குப்த பேரரசின் முதல் பேரரசர் யாருன்ற கேள்விக்கு ஆன்சர் முதலாம் சந்திரகுப்தர் சோ இவர் தான் இவர் ஆட்சி காலகட்டத்துல திருமண உறவின் மூலமாக நாட்டின் திருமண உறவின் மூலமாக நாட்டின் எல்லையை விரிவுபடுத்துவார் எப்படி திருமண உரிமை மூலமாக நாட்டின் எல்லையை விரிவுபடுத்துவாரு இளவரசி நேபாள இளவரசியான குலத்தை சார்ந்த குமாரதேவி திருமணம் பண்ணுவாரு குமாரதேவி திருமணம் பண்ணது மூலமாக நேபாள பகுதிகள் கிடைக்கும் திருமண உரிமை மூலமாக நாட்டை விரிவுபடுத்துவது யார் விரிவுபடுத்தா முதலாம் சந்திரகுப்தர் விரிவுபடுத்துவாரு அதே போல திருமண பந்தத்தை நாட்டு மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தும் நோக்கத்தில் ஒரு பக்கத்துல நேபாள இளவரசி குமாரதேவி உருவம் பொறித்தும் மருத்துவ பகத்தை உருவம் பொறித்தும் நாணயத்தை விடுவாரு சோ நாணயத்திடம் பெற்ற முதல் குப்த அரசி யாருன்னு கேட்டா நாணயத்திடம் பெற்ற முதல் அரசி முதல் பெண் அரசி யாருன்னு கேட்டா அது யாருனா குமாரதேவி தான் சோ அப்ப இதுக்கு ஆன்சர் வந்து முதலாம் சந்திர குப்த குப்த பேரரசர் முதல் பேரரசர் இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் சோ அடுத்த கொஸ்டின் அறுபத்தி ரெண்டு சரியாக பொருந்துள்ளதை தேர்ந்தெடு சரியாக பொருந்தி உள்ளதை தேர்ந்தெடு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பாருங்க சோ அடுத்த கொஸ்டின் சரியாக பொருந்தி உள்ளதை தேர்ந்தெடு சோ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் துக்லதாபாத் சோ துக்லதாபாத் வந்து யாருன்னா கியாசின் துக்லக் அடுத்த ரெண்டாவது ஆக்ரா வந்து இப்ராஹிம் லோடி அப்புறம் பரஷாபாத் வந்து பரோஷ் துக்லக் சரியாக பொருந்தி உள்ளது எது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒண்ணு மற்றும் மூணு சரிங்களா சோ ஆப்ஷன் ஏ செய்தா சரியாக பொருந்தி உள்ளது பாருங்க ஒண்ணு மற்றும் மூணு இப்போ வந்து துக்லதாபாத் உருவாக்குனது சோ துக்லதாபாத்தை உருவாக்குனது யாருன்னா கியாசின் துக்லக் அதே போல பரோஷாபாத்தை உருவாக்குனது யாருன்னா பரோஷா பரோஷா துக்லக் அதே போல இந்த ஆக்ரா நகரை உருவாக்கியவர் இப்ராஹிம் லோடி அது தவறு ஆக்ரா நகரை உருவாக்கியவர் யாரு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்க ஆக்ரா நகரை உருவாக்கியவர் யாருன்னா சிக்கந்தர் லோடி உருவாக்குவார் யாரு உருவாக்குவாங்க சிக்கந்தர் லோடி ஆக்ரா நகரை உருவாக்கியவர் யாரு சிக்கந்தர் லோடி தான் உருவாக்குவார் அது வந்து ஆன்சர் ஏ ஒன்னு மற்றும் மூணு அடுத்து பின்வரவன் ஒரு சொல் காலமுறைப்படி வருஷப்படுத்துக்க நம்பர் அறுபத்தி மூணு பாருங்க 
பின்வருவனவற்றில் கால முறைப்படி வருஷப்படுத்துகிறார் சம பின்வருவத்தில் கால முறைப்படி வருஷப்படுத்துக அவன் கேள்வி கேட்டுக்காங்க சம கால முறைப்படி வருஷப்படுத்துக மீன்ஸ் இதுல வந்து யார் அதுவும் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அடிமை வம்ச டெல்லி சித்தாந்தங்கள்ல அடிமை வம்சத்தை ஆட்சி செய்த மன்னர்கள் டெல்லி சித்தாந்தங்கள்ல அடிமை வம்சத்தை ஆட்சி பண்ண மன்னர்கள் சில ஃபர்ஸ்ட் யார் வருவானா கத்தினை இதை பெறுவாரு சோ ரெண்டாவது யார் வருவா இரண்டுமே சொல்வாரு சோ மூணாவது யார்னா ரஷ்ய சுல்தான வருவாங்க நாங்க அது பால் கொண்டு வருவாரு அப்போ நாலு மூணு ரெண்டு ஒண்ணு நாலு மூணு ரெண்டு ஒண்ணு ஆன்சர் வந்து சி ஆன்சர் ஆன்சர் வந்து சி ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து யார் வருவானா புத்தின இதற்கு அதுக்கப்புறம் இந்துமிஸ் அதுக்கப்புறம் ரஷ்ய சுல்தானா அதுக்கப்புறம் பால் பண்ண சி ஆன்சர் நாலு மூணு ரெண்டு ஒண்ணு அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் கொஸ்டின் நம்பர் அறுபத்தி நாலு பாருங்க சோ முகமது பின் தொக்கு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணுல பாருங்க முகமது பின் தொக்கு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணில் இறந்தார் காரணம் கூற்று ஏன் சொல்றாங்க முகமது தொக்கு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணு இறந்தார் காரணமார் மக்களிடம் இருந்த மக்களிடம் இருந்து சுல்தான் சுத்ரான் இருந்து மக்களும் விடுதலை பெற்றதாக சோ பதானி குறிப்பிட்டுள்ளார் பதானி குறிப்பிட்டுள்ளார் சோ அப்படின்னு கூறுக்காங்க சோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கூற்று ஏ மற்றும் காரணமா ரெண்டுமே ஓகேங்களா கூற்று ஏ மற்றும் காரணம் ஆர் ரெண்டுமே சரி சரியான விளக்கம் சரியான விளக்கம் ஓகேங்களா பாருங்க முதல் தொட்டில் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று இறந்தா மக்களிடம் இருந்த மக்களிடம் இருந்த சுல்தானும் சுல்தானம் இருந்த மக்களும் விடுதலை பெற்றதாக பதோனி குறிப்பிட்டுள்ளார் அப்ப இந்த கூற்று ஏ சரி காரணம் ஆர் ஏவிற்கான சரியான விளக்கம் ஆகும் பி ஆன்சர் அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் அறுபத்தி அஞ்சு அறுபத்தி அஞ்சுல பூமி ஒரு அச்சில் தன்னை தானே சுத்திக்கிறது என்பதை கண்டுபிடித்த முதல் வானவியலாளர் யார் கேள்வி பூமி தன்னை தானே சுத்திக்கிறது என்பதை முதல்ல கண்டுபிடிச்ச வானவியலாளர் யாருன்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா இதுக்கு ஆன்சர் வந்து யாருன்னா ஆரியப்பட்டர் இந்த ஆரியப்பட்டர் என்ற ஆன்சர் வந்து ஆரியப்பட்டர் பூமி ஒரே அச்சு பூமி ஒரே அச்சில் தன்னைத்தானே சுற்றுகிறது என்பதை கண்டுபிடித்த முதல் வானவியலாளர் யாருன்னு கேட்டா ஆரியப்பட்டர் தான் சோ பூமி தன்னைத்தானே முதல் சுத்தம் சொல்றாரு சோ இந்த ஆரியப்பட்டர் இவங்க எந்த மண்ணுடைய அமைச்சரவையில இருப்பாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நவரத்னம் என்ற அமைச்சரவையில இவர் இருப்பாரு சோ ஆரியப்பட்டர் வந்து சமுத்திர குப்தா சாரி இரண்டாம் கந்த குத்திர ஆட்சி கலக்கடத்தை உள்ள அமைச்சர் லிஸ்ட்ல புத்தகள் ஆட்சி கலக்கடத்தை உள்ள ஆரியப்பட்டர் சோ புத்தகள் ஆட்சி கலக்கடத்தை உள்ள ஆரியப்பட்டர் தான் அவர் சொல்லிருப்பாரு பூமி ஒரு ஆட்சி தன்னைத்தானே சுற்றுகிறது என்று நம்ம கண்டுபிடித்த முதல் முதல் வானவியலாளர் வந்து ஆரியப்பட்டது தான் இல்ல சரி அடுத்த கொஸ்டின் கொஸ்டின் அறுபத்தி ஆறு இந்த புத்தர்களில் நீர்ப்பாசன முறைமை தொடர்பாக பின்வருமவற்றை கவனியுங்கள் புத்தர்களோட நீர்ப்பாசன முறையில தொடர்பாக பின்வருவற்றை கவனியுங்கள் கொஸ்டின் பயிர்களை வெள்ளங்களிலிருந்து பாதுகாக்க பந்தியா பாகத்திற்கு உதவிய கரா இருந்துச்சு கொடுத்துட்டாங்க ஆன்சர் வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டுமே சரிதான் ஏ மற்றும் பி ரெண்டுமே சரி ஏ மற்றும் பி ரெண்டுமே சரி புத்தர்களின் நீர்ப்பாசன முறைமை தொடர்பாக பின்வருவன வச்சு கவனியுங்கள் சோ வயல்களை வெள்ளைகளிலிருந்து பாதுகாக்க அப்படியா பாகத்திற்கு உதவிய கரா சோ ஏ மற்றும் பி இரண்டுமே சரிதான் ஆன்சர் இது வந்து புத்தகள் ஆட்சி காலகட்டத்துல இருந்த நீர்ப்பாசன முறைமை சி ஆன்சர் சோ அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் பாருங்க எந்த வம்சத்தை சார்ந்த எந்த வம்சத்தை சேர்ந்த ராணுவம் நான்தா பல்கலைக்கழகத்தை கொள்ளையடித்து அழித்தது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எந்த வம்சம் அடிமை வம்சம் எந்த வம்சம் அடிமை வம்சம் அது ஆன்சர் சி ஆன்சர் அடிமை வம்சம் தான் ஆன்சர் என்ன ஆன்சர் சி ஆன்சர் அடிமை வம்சம் கேள்வி கேட்டா எந்த வம்சத்தை சார்ந்த ராணுவம் நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை கொள்ளையடித்தது சோ இந்த நாலந்தா பொறுத்தவரை பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் மிக பழமையான பல்கலைக்கழகம் நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் சோ இந்த நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்கியவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படியே இப்ப வந்து யுத்த மன்னர்கள்ல குமார குத்த தான் நாலந்தா பழகத்தை உருவாக்குவாரு இந்த நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை அழித்தவர் கொள்ளையடித்து அழித்தவர்கள் யாருன்னு கேட்டா அடிமை வம்சம் சார்ந்த அடிமை வம்சம் அடிமை வம்சம் தான் அப்படின்னு அவங்க அழிப்பாங்க குறிப்பா யாருன்னா முகமது பின் பக்தியார் கிழ்ச்சி முகமது பின் பக்தியார் கிழ்ச்சி அதான் அழிப்பாரு சரிங்களா சோ அடுத்த டெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் அறுபத்தி எட்டு கொஸ்டின் நம்பர் அறுபத்தி எட்டு பாருங்க சோ பொறுத்துக கொஸ்டின் நம்பர் அறுபத்தி எட்டு பொறுத்து இதுக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னா பி ஆன்சர் வரும் இதுக்கு என்ன ஆன்சர் சோ பி ஆன்சர் வரும் மூணு ஒன்று ரெண்டு நாலு எல்லா பி ஆன்சர் வரும் பாருங்க அது வசீத் என்பது என்ன அப்படின்னா பிரதம அமைச்சர் மற்றும் நிதி அமைச்சர் திவானி ரிசாலத் என்பது என்
திவானி அரசு என்பது பாதுகாப்பு அல்லது படைத்துறை அமைச்சர் சோ இதுக்கு இதுக்கு ஆன்சர் வந்து இந்த பொறுத்துவைக்கு ஆன்சர் வந்து மூணு ஒண்ணு ரெண்டு நாலு பி ஆன்சர் மூணு ஒண்ணு ரெண்டு நாலு சரிங்களா இதெல்லாம் அமைச்சர் லிஸ்ட் சரி வந்து யார் ஆட்சி காலத்துல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா செல்சாசூர் ஆட்சி காலத்துல இருந்து அமைச்சர் லிஸ்ட் சரிங்களா சரி அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் அறுபத்தி ஒன்பது என்னென்ன கீழ்கண்ட கூற்றுகளுடன் தொடர்புடையவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ ஒண்ணு தெய்வீக உரிமை கோட்பாட்டின்படி நம்பிக்கை கொண்டவர் வைபோஸ் என்ற புதிய வணக்கம் முறையை நடைமுறைப்படுத்தியவர் நாற்பது என்பது குழுவை ஒழித்தவர் ஒற்றர் முறையை நிறுவியவர் தொடர்புடையவர் யார் அப்ப கீழே கொண்ட கூட்டுடன் தொடர்புடையவர் யார் நம்ம படிச்சோம் தெய்வீக உரிமை கோட்பாடு நம்பிக்கை கொண்டவர் தெய்வீக உரிமை கோட்பாடு இப்ப தெய்வீக உரிமை கோட்பாடுங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து இது அறிமுகப்படுத்தி தொடர்புடைய இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா டி ஆன்சர் தான் உரிமை கோட்பாடு நம்பிக்கை கொண்டவர்னா தெய்வீக உரிமை கோட்பாடு என்ன அப்படின்னா மன்னன் தான் ஆஹ் மன்னன் தான் இறைவனுடைய தூதுவர் மாதிரி மன்னன் தான் இறைவனின் தூதுவர் மாதிரி மன்னர் வந்து யாருக்குமே பதில் சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு கட்டாயம் அவருக்கு கிடையாது அவர் வந்து என்னன்னா அவர் வந்து இறைவனுக்கு மட்டும் பதில் சொன்னா போதும் ஆஹ் மன்னர் வாயில இருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைங்கிறது இறைவன் வாயில இருந்து வரக்கூடிய வார்த்தை மாதிரி அதே போல பாத்தீங்க அப்படின்னா மன்னருடைய மன்னர் என்ன சொல்றா இறைவன் வயலந்து வரக்கூடிய வார்த்தை மாதிரி தெய்வீக உரிமை கோட்பாடு அப்படின்னு சொல்றோம் பைபோஸ் என்ற புதிய வணக்க முறை என்பது மன்னரை சந்திக்க வர்றவங்க மன்னரை சந்திக்க வர்றவங்க மன்னர் காலில் விழுந்து வழங்குற முறை ஏன்னா பைபோஸ் என்ற புதிய வணக்க முறை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அதே போல நாற்பத்தி மூணு குழு சார் நாற்பத்தி மூணு குழுவை ஒழித்தவர்னு கொடுத்துருக்காங்க சார் நாற்பத்தி மூணு குழு என்பது நாற்பது பேர் அடங்கிய ஒரு குழு சோ இந்த நாற்பத்தி மூணு குழுவை உருவாக்கியவர் யாருன்னு கேட்டா அது எல்டுமிஸ் நாற்பது மூணு குழுவை ஒழித்தவர் யாருன்னு கேட்டா அது பால்பன் அதே போல பாத்தீங்கன்னா இவங்க ஆட்சி காலகட்டத்துல ஒற்றர் முறையை இவர் இருக்காரு யாரு பால்பன் ஆட்சி காலகட்டத்துல அப்ப இதுக்கு கேள்வி இது கேள்விக்கான ஆன்சர் பால்பன் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் எழுபது பாருங்க வாகடக அரசன் இல்ல வாகடக அரசன் நரேந்திர சேனரின் படையெடுப்பு எதிர்கொண்டவர் யார் நரேந்திர <laughs> டெல்லியை தாக்கி சூறையாடினார் கூற்று ஏ தைமூர் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டில் டெல்லியை தாக்கி சூறையாடினார் காரணமார் கொல்ல தச்சர் கல் தச்சர் போன்ற இந்திய கை வினைஞர்களை சிறைப்பிடித்து சென்ற தைமூர் சமர்கண்டில் கட்டடங்களை எழுப்பதில் அவர் ஈடுபடுத்தினார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தைமூர் படையெடுப்பு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல நடக்கும் கேள்வி கேட்பாங்க டெல்லியை டெல்லியை இரத்த பூமியாக மாற்றியது டெல்லியை இரத்த பூமியாக மாற்றியது யாருடைய படையெடுப்பு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அது தைமூருடைய படையெடுப்பு சோ யார் ஆட்சி கால தைமூர் வருவார்னா துக்லக் மன்னன் துக்லக் ஆட்சி கால கடந்த துக்லக் வீல தான் இந்தியாவில் படையெடுத்து வருவார் தைமூர் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி இவர் வந்து அங்க டெல்லியில வந்து கொள்ளடிச்சு போறது மட்டுமல்லாம அங்க இருந்த கொள்ளர் தச்சர் கல் தச்சர் போன்ற இந்திய கை விளைஞர்களை சிறைப்படுத்திட்டு போய் சமர்கண்ட்ல பல கட்டங்கள் எடுப்பதில் அவர் ஈடுபடுத்தினாரு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து கூற்று மற்றும் காரணம் ரெண்டுமே சரி கூற்று மற்றும் காரணம் சரி காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் சி தான் இதுக்கு ஆன்சர் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டிருந்தாலும் முதல்ல நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது ஸோ ரெண்டு டேட்டாவும் கரெக்டான முதல்ல செக் பண்ணணும் நம்ம என்ன பண்ணணும் முதல்ல ரெண்டு டேட்டாவும் கரெக்டான நம்ம செக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் மே உள்ள டேட்டாவும் கீழே உள்ள டேட்டாவுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் அப்படி ரெண்டு டேட்டாவும் கரெக்டு மே உள்ள டேட்டாவுக்கும் கீழே உள்ள டேட்டாவுக்கும் தொடர்பு இருந்தால் ரெண்டுமே சரி சரியான விளக்கம் அப்படின்னு செக் பண்ணணும் சரிங்களா சரி அப்ப இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் கூட்டு மற்றும் காரணம் சரி காரணம் கூட்டுறதுக்கான சரியான விளக்கம் அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் எழுபத்தி ரெண்டு பார்க்கலாம் எழுபத்தி ரெண்டு பாருங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் எழுபத்தி ரெண்டு பிரம்மஸ்புதா அதே போல 
சித்தாந்தா அதே போல பாத்தீங்கன்னா கண்ட காத்தியாகா ஆகியோரின் ஆசிரியர் யாகம் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க இதனுடைய ஆசிரியர் யாருன்னா பிரம்மகுப்தர் ஆசிரியர் யாரு ஆசிரியர் பிரம்மகுப்தர் ஏ ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் எழுபத்தி மூணு குதிப்பினார் பற்றி சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடு குதிப்பினார் சோ குதிப்பினார் இதை கட்டத் தொடங்கியவர் குறிப்பிட்ட அடுத்து இந்த கட்டடத்தை கட்டி முடித்தவர் எல்டமிஸ் டேட்டா டூ அடுத்து இந்த கட்டடத்தை மறுசீரமைத்தவர் பெரோசா துக்ளக் அடுத்து கட்டி முடிக்கும் பொழுது எழுபத்தி நாலு மீட்டர் உயரமாகும் மறுசீரமைத்த பின் எழுபத்தி இரண்டு புள்ளி ஐந்து மீட்டர் உயரமாகவும் இருந்தது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதற்கான ஆன்சர் பார்க்கலாம் இதற்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஒன்னு ரெண்டு மற்றும் மூன்று சி தான் ஆன்சர் இதற்கான ஆன்சர் ஒன்னு ரெண்டு மற்றும் மூணு அப்படிலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை குதிப்பியா அப்படின்னு ஒண்ணு So, <laughs> அதே போல இந்த கட்டிடத்தை மறுசீரமைத்தோட மறுசீரமைத்தாரு அப்புறம் உயரம் வந்து இன்பீஸ் தான் ஆகுமே தவிர குறையாது தவறு ஒண்ணு ரெண்டு மூணு மூணுமே சரி அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் எழுபத்தி நான்கு எழுபத்தி நான்கு எழுபத்தி நாலாம் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கல்வெட்டில் எந்த குப்த அரசன் புருஷா என்ற கடவுளுடன் ஒப்பிடப்படுகிறார் கல்வெட்டில் எந்த குப்த அரசன் புருஷா என்ற கடவுளுடன் ஒப்பிடப்படுகிறார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அதற்கான ஆன்சர் புருஷா என்ற கடவுள் ஒப்பிடக்கூடியவர் யாருன்னா சமுத்திர குப்தர் ஆன்சர் ஏ யாரு சமுத்திர குப்தர் சரிங்களா கல்வெட்டில் எந்த குப்த அரசன் புருஷா என்ற கடவுளுடன் ஒப்பிடப்படுகிறார்னு கேட்டா ஏ சமுத்திர குப்தர் அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் எழுபத்தி ஐந்து எழுபத்தி ஐந்தாவது கொஸ்டின் சரியற்ற இணை சரியற்ற இணையை தொடரும் சரியற்ற இணையை தேர்ந்தெடு பாருங்க சரியற்ற இணையை தேர்ந்தெடு சரிங்களா சோ பாருங்க ஒண்ணு கரோஜ் விளைச்சலில் பத்தில் ஒரு பங்கு அடுத்த நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் போரில் கைப்பற்றப்பட்ட பொருட்கள்ல அஞ்சுல ஒரு பங்கு அடுத்த ஜெசியா என்பது ஒரு தலைவரி ஜாகத் என்பது குறிப்பிட்ட இஸ்லாமிய மாசடங்கள் செய்வதற்கான வரி சோ பாருங்க ஆஹ் இதுக்கு வந்து சரியற்ற இணை தவறானது எதிர்கொள்ள கேட்டிருக்காங்க எல்லாமே கட்டுதான் சோ கரோச் என்பது என்ன பயனா விளைச்சல்ல இது எல்லாமே பெரோசா துக்ல காட்சி காலக்கட்டத்துல விதிக்கப்பட்ட வரிகள் சோ பெரோசுக்குல காட்சி காலக்கட்டத்துல விதிக்கப்பட்ட வரிகள் சோ பாத்தீங்க அப்படின்னா இவர் தான் இந்த பெரோசுக்குள்ள தான் பயனா முகவன் துக்களுக்கு அப்புறம் அறிஞருவாரு சோ இவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அடிமைகள் மீது அக்கறை கொண்டவர் இவர் ஆட்சி காலக்கட்டத்துல சோ விவசாய கடனை ஃபுல்லாமே தள்ளுபடி பண்ணுவாரு ஏழை முஸ்லிம்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக பல அறக்கட்டளைகளை நிறுவுவார் பெரோசு துக்களுக்கு அதே போல பாத்தீங்க அப்படின்னா டெல்லி சுல்தான் டெல்லி சுல்தானியும் சுதிரி விடாமல் காப்பாற்றுவதுதான் பெரோஸ் துக்களுக்குடைய தலையான கடமையா இருக்கும் அதே போல பாத்தீங்கன்னா மக்கள் நலனுக்காக பாடுபட்டவர் தான் யாரு துக்களுக்கு ஆச்சார் யாருன்னு கேட்டா யாரு பெரோஸ் துக்களுக்கு பாடுபடுவாரு இவர் ஆட்சி காலகட்டத்துல இந்த வரி அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி நான்கு வகையான வரியை நீக்கி மொத்த நாலு வரியை விதிப்பாரு இந்த நாலே நாலு டாக்ஸ் ஆகும் இருபத்தி நாலு டாக்ஸ் இருக்கு ஆட்சி காலகட்டத்துல இருபத்தி நாலு டாக்ஸ் அப்படிலாம் நீக்கிட்டு நாலு டாக்ஸ் ஆக்குவாரு நாலு டாக்ஸ் தான் ஒண்ணு கரோஜ் விளைச்சல்ல பத்துல ஒரு பங்கு ரெண்டாவது கம்ஸ் போரில் கைப்பற்றப்பட்ட பொருட்கள் ஐந்தில் ஒரு பங்கு மூன்றாவது தெசியா அது தலைவரி அல்லது முஸ்லீம் அல்லாத விதிக்கப்பட்ட வரி நான்காவது ஜாக குறிப்பிட்ட இஸ்லாமிய மா சடங்குகள் செய்வதற்காக விதிக்கப்பட்ட வரி சோ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து சரியற்ற இணை எல்லாமே கரெக்ட் தான் அப்ப மேற்கண்ட எதுவும் இல்லை ஆன்சர் ஆன்சர் டி ஆன்சர் மேற்கண்ட எதுவும் இல்லை எழுபத்தஞ்சு கொஸ்டின் பார்த்தோம் உங்கள் வாழ்வை வளமாக்கு உங்கள் வழிகாட்டியாய் ஐஎஸ் அகாடமி யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி டெட் பேங்கிங் ஆர்ஆர்பி அண்ட் எஸ் எஸ் சி அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த பேராசிரியர்களை கொண்டு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் ரெகுலர் அண்ட் வீக்கெண்ட் கிளாஸஸ் ஃப்ரீ ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வீக்லி டெஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் லேப் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் எங்களின் ஹைடெக் அகாடமி பிளே ஸ்டோர் ஆப்பில் இலவசமாக டவுன்லோட் செய்திடுங்கள் கல்வி சேவையில் ஒரு புதிய சகாப்தம் ஒருமுறை மட்டுமே பயிற்சி கட்டணம் அரசு வேலை பெறும் வரை பயிற்சி Coaching Institute in Tamil Nadu High Tech IAS Academy Opposite to SBI Bank Kumbukar Nagar Kolathu Chennai 99 Cell number 9962097000